హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎరేజ్ ఎకాడమీ మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్లిలిమ్స్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్లో సో పార్ట్ వన్గా మనము టెన్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసినాము ఈ వీడియోలో మనము మిగతా టెన్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్ సో జాగ్రత్త వినండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా అందులో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినట్టు వాడు కాలమ్స్ కాలమ్స్ మ్యాచ్గా నేను ఇచ్చినాము సో మ్యాచ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాలమ్ ఓకే విత్ ద రైట్ హ్యాండ్ కాలమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కోర్స్ గివెన్ బిలో రైట్ ఇక మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కాకుండా ఒకటి మనకు సో టాప్లో ఇచ్చిండు ఇంకోటి మనకు బాటంలో ఇచ్చినాము చూడండి కాలమ్ వన్ కాలమ్ టూ రెండు కాలమ్స్ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే కాలమ్ వన్లో కొన్ని కా పాయింట్స్ ఇచ్చిండు కాలమ్ టూలో కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చినాము కోర్స్ లాగా ఇచ్చిండు మనం ఏం చేయాలంటే అవన్నిటినీ అరేంజ్ చేసుకోవాలాం అంటే సో ఇక్కడ మనకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మనకి ఏబిసిడి ఈ ఉంది సో ఏ మనకు వన్కు ఏ వస్తుందా బి వస్తుందా సి వస్తుందా డి వస్తుందా ఈ వస్తుందా సో దేనికి మనకు ఏది వస్తుందో ప్రాపర్ ఆన్సర్ చూసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలం రైట్ చూడండి ఇక మీరు అసలు ఈ ఈ క్వశ్చన్ మనకు వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే మీరు ఇవన్నీ అసలు ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే మనకు లెందీగా ఉండే క్వశ్చన్ అమ్మా లెందీగా అనిపించే క్వశ్చనే ఓకే కానీ అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ని చూసినప్పుడు మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఒకసారి ఎలా చెప్తాను చూడండి ఒకసారి మీకు ఆల్సర్ ఆల్రెడీ తెలిసిన క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఆన్సర్ అంటే మీరు సో నమ్మలేకపోతారు అలా ఉంటుంది మనకు ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ మీకు అక్కడ ఇవన్నీ వదిలేయండమ్మా ఫస్ట్ మీకు అక్కడ ఒకసారి ఇవన్నీ స్లోగా చదువుకుంటూ వెళ్ళండి ఏ పర్సన్ హూ గోస్ అవుట్ అండ్ గెట్ స్టోరీస్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్స్ అది పక్కన పెట్టండి ఏ పర్సన్ హూ రైట్స్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ మ్యాగజైన్స్ ఓకే A newspaper you can buy every day after about 5 p.m. Okay, no? and 5 p.m. 5 p.m. Tharavata manu uh, buy this newspaper, kone newspaper, next one. A magazine that children read with cartoon pictures. Okay, no? and a cartoon and a bummala pictures. So, the children read with cartoon pictures. Okay, no? and a cartoon and a bummala pictures. Next one. A program on TV about animals, comma, birds, etc. Okay, no? and a so birds and animals meet on a program. TV loach a program. Okay, no? and a cartoon and a bummala pictures. కింద ఏం చేసినట్టు వాటి మీనింగ్స్ ఇచ్చినాము వాటిని ఏమంటారని చెప్పేసి అక్కడ మీనింగ్స్ ఇచ్చినాము కొంచెం ఆప్షన్ ఏలో ఏమి వచ్చినట్టు మీకు అక్కడ ఏ నేచర్ ప్రోగ్రామ్ ఏ కామిక్ అండ్ ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ ఈ ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఏ జర్నలిస్టు ఏ రిపోర్టర్ అమ్ చూడండి వాటిని దీంతో మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు అసలు మీకు ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ వన్ చూడండి సరే ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి అమ్మ సరే ఫిఫ్త్ వన్ ఏమి అక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ టీవీ అబౌట్ ఎనిమల్స్ బర్స్ ఇప్పుడు ఎనిమల్స్ బర్స్ మీద మనకి ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ ఉంది అంటున్నాం ప్రోగ్రామ్ ఎనిమల్ ఎనిమల్స్ బర్డ్స్ మీద ఉన్నాం ఇప్పుడు దానికి మ్యాచ్ అయ్యే ఇక్కడ ఆన్సర్ చూసుకోండి ఒకసారి ఏ నేచర్ ప్రోగ్రామ్ ఏ కామిక్ అండ్ ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఏ జర్నలిస్టు ఏ రిపోర్టర్ మనకు అప్పుడు ఆ ఫైవ్ ఆప్షన్ చూసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ ఈజీగా చెప్పొచ్చా మీది ఆప్షన్ ఏ అని అంటే ఫిఫ్త్ వన్కు మనకు ఫిఫ్త్ వన్కు మనకు ఏది సూటబుల్గా ఉందమ్మా అంటే ఏ ఉందమ్మా కాలం ఏలో ఉన్న కాలం వన్లో ఉన్న ఫిఫ్త్ వన్ ఉంది కదా దానికి మనకు సూటబుల్ అయ్యేది ఏముందంటే ఏ ఏ అనే సూట్ ఉంది అంటే ఫిఫ్త్ వన్ మనకు ఏ ఉండాలి ఏ ఉండాలి సో ఫిఫ్త్ వన్ మనకు ఏ కాంబినేషన్ ఉన్న ఆప్షన్ చూసుకోండి అంతే ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఏ కాంబినేషన్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ బి సిడి ఆప్షన్స్ కదా మీ రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఏ ఉండాలి అంటే ఏ ఉండాలి మరి ఫిఫ్త్ వన్ ఏ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ చూసినప్పుడు మనకు చూడండి ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ సో ఫిఫ్త్ వన్లో మనకు ఏ ఆప్షన్ మనకి ఏముందంటే ఏ ఉంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈ ఈ ఈ అన్ని ఆప్షన్స్ ఈలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆప్షన్ ఏ ఉంది కాబట్టి మన ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అంతే సింపుల్గా చేయొచ్చు క్వశ్చన్ ఈజీగా వాటి మనకు వచ్చినట్టే అమ్మా మనకు ఈజీగా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి చూస్తే చాలా అక్కడ ఓకేనా ఒక వన్ మోర్ సబ్స్క్రిప్షన్ చూస్తే చాలా ఒకటి తెలిసింది అనుకో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టు ఒకటి ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ వాడు ప్రోగ్రామ్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి ఉండాలి కదా అక్కడ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి ఒకటే ఒకటి ఉంది అక్కడ సో మనకి ఫిఫ్త్ వన్ కాబట్టి సో ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఏం ఉండాలంటే ఏ ఉండాలి కాబట్టి అది ఏ ఆప్షన్లో మెన్షన్ చేసి చూసుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే ఆప్షన్లో ఏం మెన్షన్ చేసి కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ 
ఫోర్త్ వన్ మనకి ఉండాలమ్మా బి ఉండాలి మరి ఫోర్త్ వన్ బి ఉండాలి ఫోర్త్ వన్ మనకి ఉండాలి బి ఉండాలమ్మా ఫోర్త్ వన్ బి ఉండాలి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ బి ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది ఈ రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి కదా ఎట్లా డి ఆప్షన్ పోయింది మరి ఫోర్త్ వన్ బి ఉండాలంటే ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ డిఈడి ఇది కూడా కాదు మనకు ఫోర్త్ వన్ బి ఉండాలంటే ఒకటే ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ఆన్సర్ అంతే ఆప్షన్ ఏది మనకు ఈ రెండు తెలిసిన మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అయిపోయింది ఒకటి తెలిసిన ఆన్సర్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అక్కడ మనకు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మిగతా అది కూడా చూసుకుంటే వెళ్ళాలి అమ్మ ఓకేనా కాబట్టి అది మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా చూడండి మీకు ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ ఉంది రిపోర్టర్ ఉందమ్మ జర్నలిస్ట్ రిపోర్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏదో ఒక దానికి ఏమి ఉండాలంటే ఈ కానీ డి కానీ ఉండాలి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ మీకు ఏముందమ్మ సో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏముందంటే ఈ ఉంది బిఏసి సో బిఏసి వస్తుంది ఏదైనా ఏ పర్సన్ హూ గోస్ అవుట్ అండ్ గెట్ స్టోరీస్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడ బిఏసి బి అంటే ఏంటి కామిక్ వస్తుంది ఆన్సర్ రాదు ఏంటి మనకి ఏంటి నేచర్ ప్రోగ్రామ్ అంటామా లేదు అండ్ ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ అంటామా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏం రావాలంటే ఏ సారీ ఈ రావాలి ఈ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ రిపోర్టర్ అనొచ్చు కదా సో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏమవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ లెవెన్ క్వశ్చన్ మనకు ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏమి ఇచ్చినంటే ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అమ్మా ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినంటే రీప్లేస్ ద అండర్లైన్డ్ ఫ్రేజ్ బై ద కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ మీకు సెంటెన్స్ ఇచ్చిండు ఆ సెంటెన్స్లో ఒక ఫ్రేజ్ని అండర్లైన్ చేసినాము అండర్లైన్ చేసి అండర్లైన్ చేసిన ఫ్రేజ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటో అడుగుతున్నాం ఓకే దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మీనింగ్ ఏంటో అడుగు రైట్ చూడండి అక్కడ ఏమి ఇచ్చినంటే దే లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అంటర్న్డ్ టు ట్రేస్ ద కల్ప్రిట్స్ అది మనకు ఈడియం అమ్మ నో స్టోన్ అంటర్డ్ అనేది మనకి అక్కడ ఐడియం అమ్మ ఓకే నో స్టోన్ అంటర్న్డ్ అంటూ ఉంటాం రైట్ సో నో స్టోన్ అంటర్డ్ అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అక్కడ నో స్టోన్ అంటర్డ్ అంటే మనకు జనరల్ ఐడియం మీనింగ్ ఏంటంటే అన్ని వేస్లో వాళ్ళు వెతికారు అన్ని వేసిన వాళ్ళు సో వినియోగించుకున్నారు అని దానివల్ల నో స్టోన్ అంటర్న్డ్ అంటే ఒక దేన్ని విడిచిపెట్టకుండా అన్నిటిని యూజ్ చేసుకున్నారు అన్నిటిని వినియోగించుకున్నారు అని అక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే దే లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అంటర్న్ అంటే దేన్ని వదిలిపెట్టలేదు అని టు ట్రేస్ ద కల్ప్రిట్స్ కల్ప్రిట్స్ అంటే వాళ్ళమ్మా ఎవరైతే తప్పు చేశారో ఓకేనా గిల్టీ పీపుల్ అంటాం కదా సో బ్లేమ్ అయిన పీపుల్ ఏమంటారంటే కల్ కల్ప్రిట్స్ అంటూ ఉంటాం రైట్ కల్ప్రిట్స్ని పట్టుకోవడం కోసం ట్రేస్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏ ఒక్క వేని వదిలేయలేరు అని ఓకేనా సో నో స్టోన్ అంటాడు అంటే మీనింగ్ అది రైట్ మనకు అక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి కాంబుడ్ ద హోల్ ఏరియా నెక్స్ట్ వన్ యూజ్డ్ ఆల్ అవైలబుల్ మీన్స్ నెక్స్ట్ వన్ సో ర్యాండ్ సాకెడ్ ద ప్లేస్ నెక్స్ట్ వన్ సెచ్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కార్డ్ అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ బి యూజ్ ఆల్ అవైలబుల్ మీన్స్ మీన్స్ అంటే వేస్ అంటూ ఉంటుంది ఓకేనా వాళ్ళు సో ప్రతి ఒక్క వేని వెతికారు ప్రతి ఒక్క దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నారు ప్రతి ఒక్క దాన్ని యూజ్ చేసుకొని అక్కడ కల్పిట్స్ కనిపెట్టడం కోసం స్ట్రైట్ చేయడం కోసం ప్రతి ఒక్క వేని వాళ్ళు యూజ్ చేశారంటూ ఉంటాం రైట్ ఇది మనకి ఈడియం ఓకేనా సో నో స్టోన్ అంటే అంటే మీనింగ్ అది ఓకేనా కాబట్టి సో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వస్తుందంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వస్తారు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనకు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ఏ సూటబుల్ వర్డ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ఏ సూటబుల్ వర్డ్ టు మేక్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వన్ ఓకేనా మనకి అక్కడ టూ ఫిల్లర్స్ అమ్మ రెండు బ్లాంక్స్ ఇచ్చినవాడు రెండు బ్లాంక్స్ ఇచ్చేసి సెంటెన్స్ అనేది కరెక్ట్ మీనింగ్ వచ్చేలాగా ప్రాపర్ మీనింగ్ వచ్చేలాగా ఆ రెండు బ్లాంక్స్లో మనము ఫిల్ చేసుకోవాలి వర్డ్స్ ఫిల్ చేసుకోవాలి ఆ వర్డ్స్ ఎలా ఫిల్ చేసుకోవాలంటే కింద ఆప్షన్స్లో ఇచ్చాను చూడండి ఒకసారి మనకు ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే అన్ఆర్నమెంటెడ్ రిజల్యూట్ పాల్ట్రీ ఆబ్స్టినేట్స్ స్కాంటి పార్సిమోనియస్ సంచువర్స్ నెక్స్ట్ రిజిడమ్ ఎడి కజ అండి మనకి జనరల్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ అదే ఉండదు సారీ ది ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఏ త్రీ డే లాంగ్ సెలబ్రేషన్ ఓకేనా త్రీ డే లాంగ్ సెలబ్రేషన్ అమ్మ మనం ఒకవేళ లాంగ్ త్రీ డే అంటామా త్రీ డేస్ అంటామా త్రీ డే అనాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఇది అబ్జెక్టివ్గా అంటే అబ్జెక్టివ్స్ మనకు ప్రోఫామ్లో ఉండవు కదా మనకి అక్కడ త్రీ డే లాంగ్ సెలబ్రేషన్ అంటాం ఓకే ద ఫెస్టివల్ ఈజ్ ఏ త్రీ డే లాంగ్ సెలబ్రేషన్ దట్ కంబైన్స్ డాన్స్ ఫీజ్ చూడండి సో ఫీజ్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంటంటే విందు అంటాం కదమ్మా విందు విందు అమ్మ యాజ్ వెల్ యాజ్
సో ఆప్షన్ బిలో మనకు పాల్ త్రీ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సిలో స్కాన్ టీ ఉందన్నమాట పాల్ త్రీ అన్నా స్కాన్ టీ అన్నా సో మీగ తక్కువ అంటూ ఉంటాం చూడండి స్కాన్ టీ అన్నా ఓకేనా డెడ్ తన్నా కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ అంటాం కదమ్మా డెడ్ తన్నా కానీ ఓకేనా స్కేర్ సిటీ అన్నా కానీ ఓకే స్కేర్స్ అన్నా కానీ మనకు సేమ్ మీనింగ్ అమ్మ తక్కువ ఉండడం అంటూ ఉంటాం ల్యాక్ ఆఫ్ అంటూ ఉంటాం రైట్ అయితే మనకు ఇక్కడ సో పాలిటీ స్కాన్ టీ మనకు విందు అనేది తక్కువ పెట్టడం అంటామా సెలబ్రేషన్స్లో అన్నాం కదా అనంగా ఉంటే ఇక్కడ మరి బి రాదు సి కూడా రాదమ్మా ఆప్షన్ బ్లా బ్లాంక్ వన్లో మనకు బి రాదు సి కూడా రాదు ఎందుకంటే విందు అన్నప్పుడు అక్కడ మనకు పాలిటీగా స్కాన్ టీగా పెట్టే ఛాయిస్ ఉంటుంది ఆ సెలబ్రేషన్లలో ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సో బి రాదు సి రాదు అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఇస్ ఆన్సర్ సమ్చోస్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో సమ్చోస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సో లగ్జూరియస్గా ఎక్కువ అనమాట ఓకేనా సరిపడినంత మీల్స్ అంటాం కదా సరిపడినంత మీల్స్ లగ్జూరియస్ మీల్స్ పెట్టారని ఏమంటాం అంటే సమ్చోస్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో సమ్చోస్ ఫీస్ట్ అనేది మనం అంటూ ఉంటాం అది ఏంటంటే మనకు అది ఒక కొలకేషన్ అమ్మ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఫీస్ట్ అనేది వస్తే మనకు సమ్చోస్ అనే వర్డ్ అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఇది కొలకేషన్ వైజ్ మనకు ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో సమ్చోస్ ఫీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజిడ్ ఫాస్టింగ్ అంటే గట్టి ఫాస్టింగ్ అనమాట ఓకేనా సో మనకు మీల్స్ అనేవి లగ్జురీస్ కూడా ఇంకా ఫాస్టింగ్ కూడా సో చాలా గట్టిగానే ఉంది అంటాం కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మీకు ఎలా ఎలిమినేట్ చేసుకున్న చూసుకోరు కదా ఒక బ్లాంక్ తోటి ఇది చేసుకుంటే చాలు మనకు ఒకవేళ వర్క్అట్ కాబట్టి సెకండ్ బ్లాంక్ కూడా చూసుకోలేము మన ఫస్ట్ బ్యాంక్లో మనకు వర్కౌట్ కావట్లే కదా అనార్మేటెడ్ అన్నాం నెక్స్ట్ పాలిటీ స్కాన్ ట్లీ స్కాన్ టీ ఎలాగో అన్నాం కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే సమ్చువర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు చూడండి అమ్మా మిగతా కూడా చూడండి ఆప్షినేట్ 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 అని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టబ్ బార్న్ అని అంటే వాళ్ళు చేంజ్ కారం ఒకే ఒపీనియన్ మీద ఉంటారు అని సో ఆప్షినేట్ అంటూ ఉంటాం రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి పార్సిమోనియస్ సో పార్సిమోనియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మైజర్ మైజర్ అంటే సో పిసినారి అంటాం కదా అది మనకు మైజర్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా పార్సిమోనియస్ అమ్మ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అమ్మా సరే ఇది మనకు కొంచెం టిపికల్లీ అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా చూడండి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి అమ్మా ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక చిన్న మ్యాండేటరీ పేరు తోటి మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అమ్మా రైట్ చూడండి సరే మనకు ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్లో చూస్ ద రీ రైట్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటి ఏ మీనింగ్ ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ అంటే మీకు కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాడు ఆ సెంటెన్సెస్ ఏమంటున్నారు అంటే వాడు ఒక మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేలాగా రీఅరేంజ్ చేయమంటున్నాం అంటే సెంటెన్స్ అనేది జంబుల్గా ఉన్నాయని చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ సెంటెన్స్ అనేది చూసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ మోస్ట్ ఏరియాస్ అవర్ పవర్ పవర్టీ లెవెల్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఓకేనా ఓకే అంటే టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది ఎక్కువ ఏరియాలలో మన పవర్టీ లెవెల్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయని కింద పడిపోతున్నాయని నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఏ డెవలపింగ్ నేషన్ సో యాభై సంవత్సరాలుగా మనము డెవలపింగ్ నేషన్ లాగే ఉన్నాము అని నెక్స్ట్ వన్ so we are among top 5 nations of the world in terms of gdp okay na ante gdp terms lo manam akada top 5 nations lo unnam amma next one my second vision is my second vision is for india's development okay next it's time we see ourselves oh you are untundi ourselves okay na ourselves as a developed nation amma ila undam right ఇలా ఉంది రైట్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మీకు ఈ ఐ సెంటెన్స్ లో మాకు ఏంటంటే ఏ సెంటెన్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలో ఎవరికి అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ సెంటెన్స్ అని ఎవరికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వీఆర్ అమాంగ్ టాప్ ఫైవ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇది మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు మై సెకండ్ వీస్ విజన్ ఈస్ ఫర్ ఇండియా డెవలప్ అయింది దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి అసలు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఇక్కడ మీకు చిన్న మ్యాండేట్ పేరు చెప్తాం చూడండి అదేంటంటే ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ యాభై సంవత్సరాలు ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ we have been a developing nation children for 50 years we have been a developing nation ante 50 samvatsaralaga memu developing nation lo developing avutune unnam ani tarvata meer okkari ee jadute ee jadute manaku akkada it is time we see ourselves as a developed nation vision appudu meeku 50 samvatsaralaga memu developing nation lage unnamo ippudu time మనం డెవలప్డ్ నేషన్ లాగా మారడానికి ఇప్పుడు మనకు టైం వచ్చింది ఇది మనకు టైం డెవలప్డ్ నేషన్ లాగా మారడానికి అని చెప్పేసి దానికి మనం మ్యాండేటరీ పేరు లాగా తీసుకోవచ్చా లేదమ్మా అంటే తీసుకోవచ్చు అమ్మా కాబట్టి మనకు సో బి తర్వాత ఏ మ్యాండేటరీ పేరు వస్తుంది అంటే ఇవి వస్తుందమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సెంటెన్స్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇక్కడ
ఇట్స్ టైం వి సీ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఆర్ జే డెవలప్డ్ నేషన్ ఇప్పుడు మనకు టైం వచ్చింది మన కంట్రీని ఒక డెవలప్డ్ నేషన్ లాగా చూసే టైం వచ్చింది అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సో బీ తర్వాత మనకు కాంబినేషన్లో మనకు ఏమి వచ్చే ఛాయిస్ ఉందంటే ఈ వచ్చే ఛాయిస్ ఉందాం బీ తర్వాత మనకు ఏమి వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది అక్కడ ఈ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి సో బీ తర్వాత ఈ ఉన్న పేరు చూసుకోండి అంతే బీ తర్వాత ఏమి ఈ పేరు అంటే ఇందులో బీ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈబీ ఉంది అసలు ఇది ఆన్సరే కాదు నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడ సో బి ఇక్కడ ఉంది ఈ కడ ఉంది ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ కూడా ఉంది బి ఇక్కడ ఉంది ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు కాబట్టి మనకి అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే బి ఉన్న పేరు ఒకటే కదా సో బి ఉన్న పేరు అది ఒకటే కాబట్టి ఏనే కాబట్టి ఇక్కడ సో డిబిఈ సిఏ ఇది మీకు మ్యాండేటరీ పేరు అమ్మ అప్పుడు మనకు సో పేరాగ్రాఫ్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అంటే డి మై సెకండ్ విజన్ ఈస్ ఫర్ ఇండియాస్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ బిఈ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఏ డెవలపింగ్ నేషన్ డెవలపింగ్ నేషన్ లాగా ఉన్నాము ఇట్స్ టైమ్ వి సి అవర్ సెల్స్ యాజ్ ఏ డెవలప్డ్ నేషన్ నెక్స్ట్ వన్ సి వీ ఆర్ అమౌంగ్ టాప్ ఫైవ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీడిపి నెక్స్ట్ వన్ ఏ వీ హ్యావ్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ మోస్ట్ ఏరియాస్ అవర్ పవర్టీ లెవెల్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ అంటూ ఉంది కదా అమ్మా ఇక్కడ మీకు ఇలా కూడా చూసుకోవచ్చా సిఏ పేరు కూడా ఉంది మనకు వీ ఆర్ అమౌంగ్ టాప్ ఫైవ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీడిపి ఇక్కడ జనరల్గా మాట్లాడుతుంది జీడిపి లో టాప్ ఫైవ్లో ఉన్నాం తర్వాత వీ హ్యావ్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ మోస్ట్ ఏరియాస్ ఇది మనకు సో పర్టికులర్గా ఉంది కాబట్టి మనకు సి తర్వాత మనకు ఏమి వస్తున్నాం ఈ వచ్చే ఛాయిస్ కూడా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సిఏ పేరు కూడా మనకు ఒకటి వస్తుంది రైట్ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ అమ్మ నెక్స్ట్ వన్ సరే మనకు ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇది మన క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన రూలం ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడమ్మ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సో యురేనియం యురేనియం అజ రే చూడండి సార్ యురేనియం యురేనియం మనకి ఏంటంటే అదొక మెటీరియల్ లోనా కాదా మెటీరియల్ లో మీకు చెప్పినాయి కదా మెటీరియల్ లోన్స్ అంటే సో వేటి నుండి అయితే మనం థింగ్స్ మేక్ చేస్తామో వాటిని ఏమంటామంటే మెటీరియల్ లోన్స్ అంటూ ఉంటాం అంటే మనకి నౌన్స్ అనేవి ఎలా ఎలా తయారవుతుంటాయి అంటే మెటీరియల్ ఏదో ఒక థింగ్ చేసుకోవడానికి మెటీరియల్ లాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఓకేనా ద నౌన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ వీ కెన్ మేక్ ద థింగ్స్ ఏ నౌన్స్ నుంచి అయితే మనము సో థింగ్స్ని తయారు చేస్తామో ఆ నౌన్స్ని ఏమంటామంటే మెటీరియల్ నౌన్స్ అంటూ ఉంటాం రైట్ మీకు మీకు రూ ఆర్టికల్స్ మనకు రూల్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇది మనకి ఏంటంటే ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ రూల్స్ రూల్ అమ్మేది అదేంటంటే మీకు చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఎప్పుడైనా సరే మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అమ్మ ఈ రెండు మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అమ్మ మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అమ్మ రైట్ చూడండి మనకు మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మెటీరియల్ అంటే ఏంటంటే మనకి అక్కడ గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ వాటర్ కానీ యురేనియం కానీ ఇవన్నీ మనకు మెటీరియల్ నౌన్స్ అమ్మ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే ఏంటో మనకి అక్కడ ఫీలింగ్స్ అంటూ ఉంటాం ఫీలింగ్స్ అంటూ ఉంటాం రైట్ సో నాలెడ్జ్ కానీ హానెస్ట్ కానీ అంటాం కదా అది మనకు విజిడం కానీ ఇవన్నీ మనకు ఫీలింగ్స్ అంటూ అది మనకు ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కనబడేవని అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అంటే వీటిని అయితే మనము మన ఫైవ్ సెన్సెస్ తో ఐడెంటిఫై చేయలేము వాటిని ఏమంటామంటే ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ తోటి మనకు ఆర్టికల్ యూసేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ మనము జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నాం అనుకున్నాం జనరల్ గా జనరల్ గా జనరల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు మనకప్పుడు ఏమొస్తుందంటే అక్కడ నో ఆర్టికల్ అమ్ నో ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్ అంటే జనరల్గా మెటీరియల్ నౌన్స్ కానీ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కానీ మనము జనరల్ సెన్స్లో మాట్లాడేటప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ఆర్టికల్ అక్కడ మనము ఎలాంటి ఆర్టికల్ యూజ్ చేసుకోదాం ఎలాంటి ఆర్టికల్ యూజ్ చేసుకోదు ఓకేనా అదే మనము ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ నౌన్స్ ఈ మెటీరియల్ నౌన్స్ని ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ మనము పర్టికులర్ సెన్స్లో యూజ్ చేస్తామా పర్టికులర్ సెన్స్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకు అప్పుడు కంపల్సరీ ఆర్టికల్ ద అనేది వస్తున్నాము కంపల్సరీ ఆర్టికల్ ఏమి వస్తుంది మనకు అక్కడ ద అనేది వస్తూ ఉంటున్నాం అర్థమైందా ఇలా మనకు మెటీరియల్ నౌన్స్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ జనరల్ సెన్స్లో యూజ్ చేసేప్పుడేమో మనకు ఎలాంటి ఆర్టికల్ రాదు అదే పర్టికులర్ సెన్స్లో యూజ్ చేసేప్పుడేమో మనకు కంపల్సరీ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దాని వస్తున్నాం ఇది మీకు ఆల్రెడీ రాయించిన రోలే మన క్లాస్ రూమ్ లో రాయించిన రోలం ఐరే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు మనకు చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఇప్
is a graced virtue. Which one? Dash knowledge is a graced virtue. And it is a general term. I mean, that means no article is used. Okay, all of them are Dash knowledge of Swami Vivekananda. But dash knowledge of Swami Vivekananda. Now, for compulsory, I mean, camera all of them are done. You can learn that knowledge is general. Now, look at Swami Vivekananda. Look at particular person. Look at knowledge. Look at particular person. Look at knowledge. Got to learn. I mean, definite article. Done. Is this one. Got to. I mean, cool. This is my question. Again, tell them. Which one? Dash uranium is dash toxic metal. Metal. I mean, dash uranium is dash toxic metal. I mean, put. Look at this one. Look at. I mean, look at metal. This is my question. Common one. I mean, common one. I mean, 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 I so, one comment will enter meaning of what is A, 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 A. Toxic and one comment will enter the concerns of what is A, 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 A. What is A, 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 only one particular uranium is related to the matter and only one particular is related to the uranium is related to the matter. But if you have a particular uranium, you have a general uranium, so if you have a general uranium, if you have a uranium, if you have a material, you have a material. If you have a material, you have a material, you have a general uranium, you have no article. If you have a particular uranium, you have no article. So, you have no article. First of all, you have no article. You have no article. You have no article not required. You have no article. You have no article. You have no article. रोंड ऑप्शन्स बहुत हैं। मन के वो टेंटे आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड, आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड। ओके रोंड नेम। तब आता मैं केमरा तब आता मैं कलमन को ये रावली ये रावलम। ओके ये रावली ये रावल, राइट? नेक्स्ट वन। कुछ और नेक्स्ट वन दान तब आता। डैश यूरेनियम इन ऑस्ट्रेलिया कवर्स। हाँ। � Australia is the uranium, right? That uranium is the particular uranium. That is the particular uranium. That is the uranium. That is the uranium. That is the particular sense. That is the compulsory uranium. That is the 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 uranium. दाउंदी दाउंदम अरे मैं क्या करें उन्हें माला आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड दाउंदम मैं कहते कंपलसर आर्टिकल दाउंड लगाओ टी सो दा एक ना नो आर्टिकल ओके ना ये एक अर्ड दा एक्चुअल में करा अब डैश वर्ल्ड्स नाउन वर्ल्ड नेट मान को दाउंड सुनिए ना कॉर्ड मान को नो आर्टिकल ये दा दा कॉर्ड मान ना क्या ना राइट कॉटेज मन को इलाज दूसरों ने लेता हूँ इलाज आर्टिकल इसे ये ना मन इलाज दूसरों ने लेता हूँ मैं कहने टेंटे ये एंड डिफरेंस है ना लोगों ची इलाज मन को सो दान है आर्टिकल एक दूसरे समय एक दूसरे जेवनी इलाज उड़ा दूंगा चम ओके ना राइट नेक्स्ट क्वेश्चन चुना मसाले सिक्स Meaningful sentence लागा उन्हें चेल अंटे दानी ऐलाज यूज़ करने टू ना हो चुने करा मन को tea may be used to dash coffee tea ने मन मो ऐलाज यूज़ करने टू ना हो tea may be used to dash coffee अंटू ना हो tea may be used to dash coffee अंटू ना नुकोन किसे अंडी तो tea ने दे coffee की dash लाव यूज़ करने टू ना हो कर मन को निक जेपी नाला डे compliment तो compliment चुने करे compliment ही compliment टम Compliment, C O M P L I उन्नत कोण। So compliment अंटे मानक meaning अंटे praise अंटे उन्नत। पगड़ तल अंटे का तो praise अंटे उन्नत। आदि मानको compliment हम। आदि मानक compliment अंटे 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 करा। So same equal, equal satisfaction इच्छा अंटे adding something अंटे उन्नत। अंटे equal का same satisfaction इच्छा दानी compliment अंटे उन्नत। हाँ बिल्कुल अंटे करा मानको। So T अंटे मानक coffee के praise लाय उन्नत अंटा मा। अनेक अंटे करा मानको option ये element है बोलते हैं। Option element है � D मन के इंटेंट है कॉम्प्लीमेंट है दी कॉम्प्लीमेंट रहम कुछ ऐंडी मैं क्या करा जनरल का T में भी यूज़ टू डैश कॉफ़ी अन्ना पड़ो कुछ ना मत टू टू कुछ ऐंडी मैं करा टू उन्हीं का आउट थी टू अन्य उन्हें मन करा मन को टू उन्हीं का आउट थी सो टू तरह तो मन जनरल का चंट टू तरह तो मैं जनरल गेम उस 
మెయిన్ వర్డ్ మనకి ఏమొస్తుందమ్మా వీ వన్ వస్తుంది అమ్మా సో వీ వన్ వస్తుంది కాబట్టి చూడండి వీ వన్ వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్కడ మీకు ఏం రావాలంటే ఒక వీ వన్ వెరు ఫామ్ అనేది రావాలి అమ్మా వెరు ఫామ్ అనేది రావాలి రైట్ వెరు ఫామ్ అనేది రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లాగు పోయింది పోయిన తర్వాత కాంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఐ వైన్తో టెన్ అయ్యేది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కాంప్లిమెంటేషన్ మనకు వెరు అవుతుందా కాదమ్మా నెక్స్ట్ వన్ కాంప్లిమెంటరీ కాంప్లిమెంటరీ మనకి ఏమవుతుందమ్మా అబ్జెక్టివ్ అవుతుందాం ఇదేమో వెరు అవుతుంది ఇది మనకి ఏమవుతుంది అబ్జెక్టివ్ అవుతాం నెక్స్ట్ మనకి ఏముందంటే కాంప్లిమెంట్ అమ్మ రైట్ కాంప్లిమెంట్ మనకి ఏంటంటే చూడండి మీకు కొన్ని సో ఎంఈ ఎంటీతో టెండ్ అయితే జనరల్గా వాటిని ఏమంటాం అంటే నౌన్స్ అంటూ ఉంటాం కానీ కొన్ని ఎంఈ ఎంటీతో టెండ్ అయినా సరే మనకు అవి ఏమవుతూ ఉంటాయి అంటే వెరుబులాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అమ్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకో ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ మనకు నౌన్ అవుతుంది అమ్మ మరి ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటాం కదా సో మనకి ఇంప్లిమెంట్ ఉంటే మనకు నౌన్ నౌన్ అనేది కాకుండా ఏమవుతుంది అంటే అది వెరుబ్ అయిపోతుంది అమ్మ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే నౌన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కాంప్లిమెంటెడ్ మనకు అది నౌన్ కావచ్చు వెరుబు కూడా కావచ్చు అమ్మ సో వెరుబులాగా కూడా ఎక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ సో టూ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి వెరుబు ఫామ్ వీ వన్ రావాలమ్మ సో వీ వన్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు టూ కాంప్లిమెంట్ అంటే మన వచ్చా అని అని వచ్చు అమ్మ కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ అంటే సేమ్ సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుంది అని మనకి టీ మే బీ యూజ్డ్ టు కాంప్లిమెంట్ కాఫీ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ వర్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీన్ వన్ చూడండి సార్ సెవెంటీన్ మనకి ఏమి వచ్చినంటే వాట్ ఈస్ ద యాంటనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పయస్ ఇన్ షీజ్ ఏ పాయస్ ఓమేన సో యాంటనిమ్ అడుగుతున్న వాట్ ఈ ఈ సెంటెన్స్ ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే మీకు కంపల్సరీ అక్కడ మీనింగ్ అనేది తెలియాలి అమ్మ మీనింగ్ అనేది తెలిస్తే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఓకేనా పాయస్ ఓమేన అంటూ ఉండరు రైట్ చూడండి ఇక్కడ షీజ్ ఏ పాయస్ ఓమేన అన్నప్పుడు చూడండి అమ్మా ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చినంటే స్వీచ్ ఫేమడ్ క్రూయల్ అన్గాడ్లీ అది చూడండి ఇక్కడ చీజ్ ఏ పాయస్ ఉమెన్ అన్నప్పుడు మనకు పాయస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డివోటీ అంటూ ఉంటాం డివోటీ అంటే దేవునికి బానిస అయ్యి దేవుని ఎప్పుడు ఆదేశే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏమంటాం అంటే పాయస్ అంటూ ఉంటాం రైట్ మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమంటాం అంటే గాడ్లీ అంటూ ఉంటాం గాడ్లీ పీపుల్ అంటూ ఉంటాం రైట్ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి అక్కడ యాంటరీ మామ్ యాంటరీ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సో పాయస్కి మనకు గాడ్లీకి యాంటరీ మామ్కి ఏమొస్తుంది అంటే అన్గాడ్లీ వస్తుంది అమ్మ కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ స్వీట్ కాదు ఫేమడ్ కాదు అక్కడ మనకు పాయస్ అంటే మనకి అక్కడ గాడ్లీ అని మన గాడ్లీ కాబట్టి అక్కడ మనకు దానికి ఆంటరీ మనకి ఏమవుతుందమ్మ కంపల్సరీ నెగిటివ్ వర్డ్ కావాలి నెగిటివ్ వర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ స్వీట్ వస్తుందా రోజు ఫేమర్ వస్తుందా రాదమ్మ క్రియల్ అని గోట్ లేనప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సెవెంటీన్ క్వశ్చన్ మనకు ఆన్సర్ వస్తుందమ్మ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ వన్ ఇంక జాయిన్ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే సో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వరకు వాడు ఏమి వచ్చినంటే ప్యాసేజ్ అమ్మ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఓకేనా ప్యాసేజ్ ఇచ్చినాం సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజ్ మీకు ఏంటంటే ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ అమ్మ మీరు దాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు అక్కడ ఆన్సర్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయి సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని చదువుతాయి ఓకేనా నేను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవి చదివి ఎలా ఆన్సర్ చేద్దామని చూద్దాం చూడండి సార్ ఇక్కడ చూడమ్మా నేను చదువుతాను చూడండి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ వీఆర్ సడన్లీ కాన్ఫ్రాంటెడ్ విత్ ఎనీ టెరిబుల్ డేంజర్ when we are suddenly confronted with any terrible danger ante mem eppudaithe sudden ga sudden ga edo oka danger ni edurkunnam anukondi edurkunnappudu ani edurkunnappudu the change of nature the change of nature we undergo is equally great ante vaadu em antunnaru ante mem eppudaithe bhayankaramaina edo oka danger ni edurkunnappudu appudu mem change ayyedi kuda equal ga adi kuda manaku ante bhayankara ante ante same intensity tho untundi am మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏదో ఒక అటాక్ వచ్చి అనేది వచ్చింది అనుకోండి అమ్మా మనం అప్పుడు చేసే విధానం కానీ చేసే కేర్నెస్ కూడా అంతే ఉంటుందమ్మ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు కేస్ కేర్నెస్ ఏమి ఉండదు ఎప్పుడైతే మనకు ఆపద వచ్చిందప్పుడు అప్పుడే మనం అక్కడ మన యొక్క ఎబిలిటీ అనేది బయటపడుతూ ఉంటుంది అమ్మా సో అక్కడ వాడు ఏమంటుందంటే సో వెన్ వీఆర్ కన్ఫ్రాంటెడ్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం ఎప్పుడైతే సో ఎనీ టేరబుల్ డేంజ్ ఏ టేరబుల్ డేంజ్ మనకు వచ్చినా కానీ ద చేంజ్ ఆఫ్ నేచర్ వీ అండర్ గో ఈజ్ ఈక్వల్లీ గ్రేట్ ఆ చేంజ్ ఆఫ్ నేచర్ కూడా సేమ్ అదే ఈక్వల్గా ఉంటుంది అంతే గ్రేట్నెస్ తోటి ఉంటుంది అంతే ఇంటెన్స్ తోటి ఉంటుంది అని నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ సమ్ కేసెస్
కొన్నిసార్లు కొన్ని కేసులు మనకి అక్కడ ఫేర్ అనేది ప్యారలైజ్ చేస్తుందమ్మా కొన్నిసార్లు ఇంకో వే ఇంకో పాసిబుల్ ఏముంటుంది అంటే సమ్టైమ్స్ వీఆర్ సీజన్ విత్ ప్యానిక్ ఓకేనా మేము డైరెక్ట్ ఆగిపోతాము అని ఆ భయం తోటి ఓకేనా ఆ డేంజర్ తోటి అని అండ్ అగైన్ యాక్ట్ మోర్ లైక్ ఇన్ఫీరియర్ ఎనిమల్స్ దాన్ రేషనల్ బీయింగ్స్ అమ్మ ఇన్ఫీరియర్ ఎనిమల్స్ లా మనం యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటామని రైట్ అదొకటి నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇంకో విధంగా ఇంకో కొన్ని కేసులలో అని ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ సడన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పెరిల్ ఓకేనా సో సడన్గా సో బా పెరిల్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఏదో ఒక సో సడన్ అటాక్ కానీ ఓకేనా సడన్ ఏదో డేంజర్ రావడం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే విచ్ కెనాట్ బి ఎక్స్కేప్డ్ బై ఫ్లైట్ అండ్ మస్ట్ బి ఇన్స్టెంట్లీ ఫేస్డ్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే కంపల్సరీ మనం ఫేస్ చేసుకునేటట్టు అవుతుందమ్మా ఇవన్నీ మరి ఏం చెప్తున్నట్టే కేసులు చెప్తూ ఉంటాను కొన్ని కేసులు అదే అవుతుంది కొన్ని కొన్ని కేసులు మనకి ఇక్కడ ఫియర్ అనేది ప్యారలైజ్ చేస్తుంది కొన్ని కేసులు మనకి ఏమవుతుంది అంటే వీఆర్ సీజర్ విత్ ప్యానిక్ ప్యానిక్ తోటి మనకి సీజ్ అయిపోతాం అంటే ఆగిపోతాము అని కొన్ని కేసులు మనకి ఏంటంటే పెళ్ళి వచ్చినప్పుడు అండ్ మస్ట్ బి ఇన్స్టెంట్లీ ఫేస్డ్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం అంటున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ టిమిడ్ మెన్ అంటే బాగా ఎక్కువ భయపడేవాడు కూడా మోస్ట్ టిమిడ్ మెన్ అంటే టిమిడ్ అంటే ఏంటో మా భయం కరేజ్ అనేది లేకపోవడం ఈవెన్ ద మోస్ట్ టిమిడ్ మెన్ అట్ వన్స్ ఒకసారి యాజ్ బై మిరా యాజ్ ఇఫ్ బై మిరాకిల్ బికమ్ పొసిసిడ్ ఆఫ్ ద నెసెసరీ కరేజ్ వాడు ఎలా మారిపోతారంటే సో కరేజ్ ఉన్న వానిలాగా మారిపోతారండి ఫేస్ చేయాల్సి వస్తే కంపల్సరీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే భయం భయం ఎంతో భయం ఉన్నవాడు కూడా సో అక్కడ కరేజ్ చేసే పీపుల్ లాగా మారిపోతూ ఉంటారు అండి షార్ప్ క్విక్ ఆపరేషన్ అండ్ స్విఫ్ట్ దర్శనం నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఏ మిరాకిల్ వెరీ కామన్ ఇన్ నేచర్ ఈ మిరాకిల్ అనేది సో కామన్గా ఉంటుంది అండి వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఒక డేంజర్ అనేది వచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఎవడైనా సరే వాడు పిరికి వాడైనా ఎవడైనా సరే అమ్మ ఒక డేంజర్ వచ్చినప్పుడు ఒక మిరాకిల్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ డేంజర్కి తగ్గట్టే వీనిలో ప్రవర్తన అనేది అలా ఉంటుంది ఆ నేచర్ అనేది అలా చేంజ్ అయిపోతుంది అంటున్నాం ఎలా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యాన్ అండ్ ద ఇన్ఫీరియర్ ఎనిమల్స్ ఎలైక్ అంటే సేమ్ కాదు అని నెక్స్ట్ వన్ వెన్ కన్ఫ్రాంటెడ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ సటైన్ డెత్ గ్యాదర్స్ రిజల్యూషన్ ఫ్రమ్ డిస్పేర్ బట్ దేర్ కెన్ రియల్లీ బి నో ట్రేస్ ఆఫ్ సో డెబిలిటేటింగ్ a feeling in the person fighting okay next one are prepared to fight ikkada enti ante vaadu em cheptunnaru ante manaki edaina vachinappudu edaina aapadichinappudu man compulsory akkada so fight cheyochu ani prepared kaavochu antunnam next for dear life okay mana life kosam manam akkada fight chestamu ani next one at such time aa times lo the mind is clearer than it has ever been మైండ్ అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంటుందాం ఇటు వరకు ఎప్పుడు అంత క్లియర్ గా లేనకుండా గాని అప్పుడు మాత్రం క్లియర్ గా ఉంటుంది అని నెక్స్ట్ వన్ ద నవ్స్ ఆర్ స్టీల్ నవ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే స్టీల్ గట్టి ఆడిపోతాయని దేర్ ఈస్ నథింగ్ ఫెల్ట్ బట్ ఏ వండర్ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫ్యూరీ అండ్ డేరింగ్ ఓకేనా ఇక స్ట్రెంగ్త్ అనేది దేర్ ఈస్ నథింగ్ స్ట్రెంగ్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ ఫెల్ట్ ఫీల్ ఏమి ఉండదు అక్కడ ఆలోచిస్తానికి ఏమి ఉండదు స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఫ్యూరీ డేరింగ్ కానీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది అని నెక్స్ట్ వన్ లుకింగ్ బ్యాక్ ఎట్ ఎట్ సటైన్ పెరీలియస్ మూమెంట్స్ ఇన్ మై ఇన్ మై ఓన్ లైఫ్ అంటే నా లైఫ్లో అక్కడ ఆతర్ అనే వాడు ఒకటి చెప్తుండు అని ఓకే నా లైఫ్లో ఆ పెరీలియస్ మూమెంట్స్ని సో వెనక వాటిని గుర్తుంచుకుంటూ ఐ రిమెంబర్ దెమ్ విత్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాయ్ వాటిని ఎలా రిమెంబర్ చేసుకుంటుండు అంటే సో జాయ్ లాగా రిమెంబర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే హ్యాపీనెస్ లాగా చూసుకుంటున్నాం అన్ని సిచ్యువేషన్స్ వానికి వచ్చినాయి కాబట్టి అవన్నీ హ్యాపీనెస్ లాగా వాడు ఫీల్ అవుతుండు అని నెక్స్ట్ వన్ నాట్ దట్ దేర్ వాజ్ ఎనీ జాయ్ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ దేన్ అప్పుడు ఆ ఎగ్ ఆ టైంలో మనకి ఎగ్జైట్మెంట్ కాదు అని బట్ బికాస్ దే బ్రాచ్ మీ ఏ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ న్యూ నేచ్ ఎందుకు అక్కడ వాడు ఎందుకు అలా అనుకుంటుండ అంటే చూడండి ఎందుకు అక్కడ వాడు జాయ్ఫుల్గా అనుకుంటుండ అంటే అక్కడ ఏదో ఎగ్జైట్మెంట్ జాయ్ వచ్చిందని కాదు అది ఒక న్యూ న్యూ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంది కాబట్టి వాడు ఇప్పుడు అవన్నీ నవ్వుకుంటున్నాం వాళ్ళ లైఫ్లో అవన్నీ రావడం వల్ల అప్పుడు ఏదో ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అయి ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఎగ్జైట్మెంట్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు అవన్నీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అనుకుని ఇక్కడ వాడు ఫీల్ నవ్వుతుంటూ ఫీల్ అవు ఫీల్ అవుతుండ జాయ్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతుండ్రు అండి ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ న్యూ నేచర్ యాజ్ ఇట్ వర్ అండ్ లిఫ్టెడ్ మీ ఫర్ ఏ టైమ్ అబౌ మై సెల్ఫ్ ఓకేనా సో ఇంకా మంచిగా నిలబడదాను అంటే ఇంకా మంచిగా నా లైఫ్లో ఎదగడానికి అది చాలా తోడ్పడింది అంటున్నాం తోడ్పడింది అంటు రైట్ బట్ ఇది మనకి ఏంటంటే ప్యాసేజం ఇది
మీకు వాడు ఏమేమి ఇచ్చినంటే ఆప్షన్స్లో హీ మే బీ పారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ అది చెప్పింది ఆల్రెడీ అన్నిట్లో ఆప్షన్ ఉందాం హీ మే ఫీల్ సారీ ఫీల్ ఇన్ హీ మే ఫీల్ ఇన్ ప్యానిక్ ఆర్ ఫైట్ బ్యాక్ ఆర్ స్టాండ్ స్టిల్ ఓకే హీ మే బీ పారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ హీ మే బీ పారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ అయితే అన్నిటి కామనే తర్వాత సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ ఆర్ యాక్ట్ లైక్ యాన్ ఇన్ఫీరియర్ ఎనిమల్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒకసారి ప్యాసేజ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ప్యాసేజ్ దగ్గరికి వెళ్తే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీకు వాడు ఇక్కడ మీనింగ్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండమ్మా ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చినంటే ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఫియర్ పారలైజెస్ ఫియర్ అనే మనం పారలైజ్ చేస్తుందని అది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే అండ్ సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ కొన్నిసార్లు మనం సీజ్ అయిపోతాం ప్యానిక్ లా అయిపోతాం అని నెక్స్ట్ వన్ అదొకటి ఉండాలి పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సడన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పెరిల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సడన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పెరిల్ ఇంకో కేసు అమ్మ ఇది ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఇంకో కేసు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు విచ్ కెనాట్ బి ఎస్కేప్డ్ బై ఫ్లైట్ అండ్ మస్ట్ బి ఇన్స్టాంట్లీ ఫేజ్ కంపల్సరీ ఫేజ్ చేయాలి అండ్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ మిడ్ మెయిన్ ఎట్ వన్స్ యాజ్ ఇఫ్ బై మిరాకిల్ బికమ్ పొసిజడ్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే చూడండి కొన్నిసార్లు ఏమో అక్కడ వాడు ప్యారలైజ్ అయిపోతాడు కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే సో ప్యానిక్ అయిపోతాడు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాటిని ఫేజ్ చేస్తాడు అని చెప్తున్నాము మూడు కేసులు చెప్పిన వాడు ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకోండి చూడండి ఒక ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఈ మే బీ పారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ ఆర్ యాక్ట్ లైక్ యాన్ ఇన్ఫిరెంట్ మనం ఈ రెండు మనకు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇన్స్టాంట్గా ఫేజ్ చేయాలి అది లేదు అక్కడ ఈ మే బీ పారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ రన్ అవే ఆర్ ఫైట్స్ ఇది కూడా మనకు కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ అని లేదు మూడు లేవు అక్కడ ఈ మే బీ ఫీల్ ఇన్ ప్యానిక్ ఆర్ ఫైట్ బ్యాక్ ఆర్ స్టాండ్ స్టిల్ ఇది కాదమ్మ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ ఉందా లేదు మళ్ళీ ప్యారలైజ్డ్ లేదు కదా ఇక్కడ లేదు హీ మే బీ ప్యారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ ఆర్ సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ ఓకే చూడండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ హీ మే బీ ప్యారలైజ్డ్ విత్ ఫియర్ ఆర్ సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ మనకు సీజ్డ్ విత్ ప్యానిక్ ఇది ఓకే ఆర్ యాజ్ ఇఫ్ బై మిరాకిల్ బికమ్ ప్రొసెస్డ్ ఆఫ్ ద నెసెసరీ కరేజ్ అండ్ ఫేస్ ద డేంజర్ డేంజర్ని ఫేస్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ అక్కడ వాడు ఏమైనా ఈ త్రీ పాసిబుల్ సిచ్యువేషన్స్ వాడు చెప్పింది మూడు చెప్పింది కదమ్మ వాడు ఏమన్నంటే అక్కడ కొన్నిసార్లు ఏమో అక్కడ ప్యారలైజ్ చేస్తే కొన్నిసార్లు ప్యానిక్ అయిపోతే కొన్నిసార్లు ఫేస్ చేస్తారండి కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుందాం ఓకేనా ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాడు ఏమంటుంది అంటే వై డస్ ద ఆథర్ ఫీల్ హ్యాపీ ఇన్ ద రీకలెక్షన్ ఆఫ్ డేంజర్స్ ఫేస్డ్ అండ్ ఓవర్కమ్ సో ఆథర్ అనే వాడు ఎందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అంటున్నాం మీకు చెప్పిన ఎందుకు ఆథర్ ఫీల్ ఎందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడని ఎందుకు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యిందంటే అవి సో వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక జాయ్ఫుల్ మూమెంట్స్లో కూర్చోండి అమ్మా జాయ్ అనేది ఏం తేలే వాటి వల్ల అతనికి జాయ్ కానీ జాయ్ఫుల్ కానీ ఏం రాలేదు ఎందుకు ఆడు అట్లా ఫీల్ అయ్యిందంటే ఐ రిమెంబర్ విత్ దెమ్ విత్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాయ్ నాట్ దట్ దేర్ వాస్ ఎనీ జాయ్ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ దెన్ బట్ బికాస్ దే బ్రాట్ మీ ఏ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకేనా మనకు న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా తెచ్చిన కాబట్టి అందుకు వాడు అట్లా ఫీల్ అయ్యి కాబట్టి బికాస్ దే బ్రాట్ హీమ్ ఏ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే ఆప్షన్ చూడండి సార్ బికాస్ హీ వాజ్ లక్కీ టు బి అలైవ్ వస్తుందా నో because he brought him because they brought him a new new experience is okay next one behaves he survived his ordeal idu raadam ee rendu unnai manaku e undi c undi tarata manaku and lifted him above himself for a time ikka manaku option a is the answer endukante rendu cheppinu kada and lifted me for a time and lifted him uh, and lifted him above himself for a time option a is the answer c kuda kada okay na kada manaku 19th question answer vastundamo option a mottham cheppinu fully cheppinu ikka statement ani అందులో మీకు సగమే చెప్పాను నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ చూడండి ఒకసారి ట్వంటీ మనకి ఏమి ఇచ్చినంటే సో సెలెక్ట్ అండ్ అప్రాప్రియేట్ టైటిల్ ఫర్ ద ప్యాసేజ్ సెలెక్ట్ అండ్ అప్రాప్రియేట్ టైటిల్ ఫర్ ద ప్యాసేజ్ సో ఇచ్చిన ప్యాసేజ్కు అప్రాప్రియేట్ టైటిల్ అనేది చెప్పు అంటున్నాం చూడండి సార్ ఇక్కడ మనకు టైటిల్స్ ఏమి ఇచ్చినంటే ద మిరాకిల్ ఆఫ్ డేంజర్ కరేజ్ అండ్ ప్యానిక్ విల్ టు ఫైట్స్ ద విల్ టు ఫైట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ నేచర్ చెప్పండి అమ్మా సార్ మనకి ఇప్పుడు ఇది మొత్తం మనకు దేని గురించి ఉందమ్మా ఇప్పుడు మనకు డేంజర్ వచ్చినప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ అవన్నీ వస్తాయని చెప్తుంది కదా అంటే మన డేంజర్ సిచ్యువేషన్స్ రావడం వల్లనే మనం
టైటిల్ కూడా పెట్టాము కొన్నిసార్లు మీకు టైటిల్ అడుగుతాడు కొన్నిసార్లు మీకు టైటిల్ అడగడం సో టైటిల్ అనేప్పుడు ఏంటంటే మనకు జనరల్గా చూడాలి సెండ్ ప్యాసేజ్ మొత్తాన్ని సో జనరల్గా మీనింగ్ అర్థం చేసుకుంటే మనకి అక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇది మీకు ఏంటంటే సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ అమ్మ టోటల్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఓకే మీకు ఇప్పుడు దీంతో మనకి ఏమైపోయినాయంటే సో ఎయిటీన్ అడిగిన ఎయిటీన్లో అడిగిన మనకు ప్రిలియమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సిక్స్టీన్లో అడిగిన ప్రిలియమ్స్ క్వశ్చన్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే మెయిన్స్ పేపర్స్ మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి సో ప్రిలిమ్స్ ప్యాటర్న్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసినాం కదా నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఇలా మీరు మీరు ఏంటంటే అన్ని వీడియోస్ సరిగ్గా చూడండి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి మనకు ఈ ప్రిలిమ్స్ ప్యాటర్న్ మాత్రం కంపల్సరీ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రిలిమ్స్ ప్యాటర్న్స్ మాత్రం కంపల్సరీ చూడాలి అప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఒక క్లియర్ ఐడియా అనేది వస్తుంది అమ్మ క్లియర్ ఐడియా అనేది మీకు అక్కడ వస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి సో దీంతో మీకు వీడియోస్ కంప్లీట్ అయిపోయి నాలుగు వీడియోస్లో మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం కదా రైట్ మీరు ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోండి అమ్మ క్లియర్గా పాయింట్స్ అనేవి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి మీకు కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మీరు సండే ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి మీరు డే ఏం టెన్షన్ పడకుండా అటెంప్ట్ చేసుకోండి క్వశ్చన్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసుకోండి అటెంప్ట్ చేసుకోండి ఏ క్వశ్చన్ని చూడకుండా మాత్రం వదిలేదు క్వశ్చన్ చదవండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజీగా వస్తుందంటే ఆన్సర్ చేసుకోండి ఒకవేళ టైం టేకింగ్ తీసుకుంటుందంటే వదిలేసి వేరే క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి అంతేగాని క్వశ్చన్స్ మాత్రం చూడకుండా ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా రైట్ సో సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ థ్యాంక్ యూ